Broskies, welkom terug bij de volgende aflevering van de FIFA 23 PSV Career Mode. Vergeet niet om een duimpje omhoog achter te laten. Abonneer als je nieuw bent en belletje aan. De notingang van aflevering nummer 14. Gino Amar, Rita Benard, Tigo ten Bosch, Kip Jerik, Mark Games, Run Pro, Levi Joze. Officiële Broski, Melvin Benninghoff, shout out naar jou. Uh, van alles wat compilatie en Iron Formule Country boven. De notingang voor aflevering nummer 15. Danielle Martins, Gino Amar, King Caspo Place, Joshua Mafuta. Ja toch? Um, even kijken, Raf de Roos. Runpro, Hashibula Hashimi, Frederik van Toernout, Victor Willemsen en Zakaria El Harsje. En natuurlijk het volgende wat we gaan doen zijn de persvragen. We beginnen bij aflevering nummer 4. Deze heeft 8 likes. Mark Gamed, Bjorn Meijer en eigenlijk ik pak even wat anders erbij dan. Want de eerste is van Bjorn Meijer en heel veel, tenminste niet heel veel, maar een paar van jullie. Kijk hier ook al, Lars Lameijer. Mark Game, Lars Lemeijer en All Gaming. Jullie drie zeggen dus dat ik Bjorn Meijer als linksback moet halen. We gaan heel even snel kijken naar zijn ster. Hij is dus een linksback. Alleen, hij is eigenlijk voor mij meer een centrale verdediger. Want hij is 1,91 meter. Ik ken volgens mij geen enkele... Ja, dat durf ik eigenlijk niet. Maar zijn lengte, ik bedoel van heel weinig um, spelers op die positie zijn zo lang. Laat me dat gewoon zo zeggen. Oké, okay? luister, luister. Kijk. Um, sprint snelheid is 76. Kan ik het veranderen? Wacht even. Ja, dit is beter. Kijk. Sprint snelheid is 76. Dat is goed. Alleen versnelling is maar 68. Als je gaat kijken naar zijn kracht. Kracht 86. Uithoudingsvermogen 78. Springen 74. Schotkracht 77. Dat is wel spannend. Tot straks. Maar, um, trouwens ook nauwkeurigheid kopballen. Hij is dus eigenlijk meer een centrale verdediger. Maar, jullie zeggen dus Bjorn Meijer als linksback. En eigenlijk vind ik dit wel een leuke. Dus we gaan hem op de lijst zetten. Weet je wat? We gaan hem nu doen. We gaan hem nu doen. Misschien heb ik hem trouwens al op de lijst trouwens. Wacht even. Sorry. Als ik hem op de lijst heb, sorry. Maar even kijken. Bjorn. Mij. Sta je op de lijst of niet? Hij staat al op de lijst. Oké. Okay. We gaan dus straks even kijken of we genoeg geld hebben. En dan gaan we hem gewoon controleren. De volgende reactie is van alles wat compilatie is. Is Jetro Willems geen optie? Jetro Willems is um, geen optie. Hij is daarvoor gewoon te langzaam. Hij heeft ook geen potentie om te groeien meer. Weet je, dus dat is gewoon echt. Dat gaat hem gewoon niet worden. Even kijken, Senna Games. Dovikas is voorlopig in vorm. Denkt u dat hij de topscorer van de eredivisie zal worden? Um, Dovikas is nu in vorm inderdaad. Of hij het zal worden, ik heb geen idee. Eerlijk gezegd, hoe hij nu speelt, kan het bijna niet anders dat hij topscorer wordt. Maar ja, hij kan natuurlijk nog alles veranderen. Um, blessures, um, gewoon uit vorm raken. Plus wat ik wel wil gaan doen, want we hebben eigenlijk heel weinig blessures. Ik wil eigenlijk die, uh, die, uh, die, uh, die, uh, LOL! Sorry man. Maar um, ik wil eigenlijk dus um, die settings veranderen, zodat um, wij meer blessures krijgen gedurende het seizoen. Dat is wat ik wil zeggen, maar ik heb... Ik heb het al verpest, man. Rickert Biemans. Zavi is ontevreden over zijn contract. Is het een optie om het contract te vernieuwen? Slash te verlengen. We gaan even kijken. Want volgens mij heb je sowieso gelijk. Maar volgens mij zijn er meerdere spelers die uh, niet tevreden zijn met hun contract. Volgens mij. Volgens mij wel. Want we hebben dat nog niet gedaan. Dus um, wat, wat doe ik eigenlijk? Even kijken. Veerman is tevreden. Deze, we kijken eerst naar Zavi. Zavi, je hebt gelijk. Wauw! Hij heeft een potentie om een topper te worden. Bruh. Dus zijn potentie is omhoog gegaan. Want zijn potentie is sowieso was het geen is, Het is geen 90. Zijn potentie is um, volgens mij 88 of zo. En het is dus nu een. Ja, oké, okay, dit is. Wauw, oké, okay, maar focus. Um, Boskagli, Simons. Uh, even kijken. Z nee, Baumgarto. Uh, Vasquez. Of iemand zei niet uh, Vasquez, maar Vasquez. Uh. Vasquez, oké? Okay? Ja. Uh, Vertesse. Uh, even kijken. Bakayoko. Zambo. Er zijn wel een paar, hè? Oppegaard. En wie is de laatste? Peersman. Uh, we gaan het gewoon eventjes nu doen. Heel snel. Boskakeli. Verlenging. De luguren. Geen afgoed. Uh, oké, okay, dit is goed, toch? Ja, juist. Safi Simons. Wat voor contract ga je krijgen? We gaan even kijken. Eén jaar erbij. 
24.5. We gaan straks kijken hoeveel hij, uh, of hij een groot verdiener is bij PSV. Volgende. Even kijken. Dit is trouwens wel belangrijk, want hierdoor spelen ze ook natuurlijk een stuk uh, minder goed. En Saki Simons de afgelopen wedstrijden heeft wel een paar grote kansen gemist. Even kijken. Uh, Baumgartel, verlenging, delegeren. Acht maanden nog maar, hè. Uh, even kijken. Ja, dit is goed. Volgende is Vasquez. Nu al. Zo snel? Je... Ja, plus twee, hè. Oké, okay, verlenging, delegeren. Even kijken. Geen afkoopplezier, dat is belangrijk. Dat is netjes. Volgende is Vertessen. Verlenging, delegeren. Drie jaar, juist. Uh, trouwens, we hebben een gruwelijke jeugdspeler. Ik heb het, ik had, omdat we, ik had gewoon niet genoeg tijd in de vorige aflevering. Maar ik ga even straks, even snel laten zien. Bakayoko. Verlenging, delegeren. Benaderd door Betis, zag ik? Betis. Ja, oké, okay, we gaan gewoon accepteren. Goed, goed. Uh, maar, staat hij op de lijst? Van de lijst? Ja, oké. Okay. Uh, Zambo. Verlenging, delegeren. Afkoplezule van 7.1. Ik wil dat gewoon niet doen, dus we moeten dus onder handelen. Geen afkoopvisiele, dit is wat hij wil. Oké, okay, we gaan akkoord. We gaan akkoord. We gaan akkoord. We gaan even verder. Oppengaard, uh, verlenging delegeren. Juist. Yes. En de laatste is Peersman, verlenging delegeren. Kijk eens aan, iedereen is tevreden over zijn contract. Even kijken, Timar Levan, hopelijk zeg ik je naam goed. Um, is het niet slim om een paar jonge spelers uit te lenen, anders verliezen ze hun potentie. Um, welke spelers dan? Welke spelers kunnen we daar uitlenen? Want Ibrahim krijgt minuten, Koch krijgt minuten, Davio zouden we... Ja, hij krijgt wel... Ja, ah, Peersman. Je hebt plek. Um, nee, leen uit. Maar aan de andere kant, hoeveel keepers hebben wij? Benitez. Drommel is al uitgeleend. Dat is een groot risico. Dat gaan we dus niet doen. Nee. Oké, okay, wacht even. Al verder. Um, Simon, nee, sowieso niet. Bakayoko. Weet je, ik zit te denken. Zapio of Bakayoko moeten we gaan uitlenen. Ja, dus ik ga even een, uh, een pol. Ik zou een pol opstellen over wat anders. Heb ik dat wel gedaan? Ik ben vergeten over wat het was. Maar nee, luister dan. Ik ga een pol opstellen voor um, Bakayoko en Zapio. Eén van de twee gaan we voor uitlenen. Um, Doku, Zulemana, Zilva, nee, die gaan we al. Ja, oké, okay, misschien Oppegaar, Oppegaar zou we kunnen, hè? Want, even kijken. Nee, hij is de bekker van Max, ga ik ook niet doen. Ja, oké, okay, dan blij. Even kijken. Dan, uh, zij, ja, die is al uitgeleend. Zambo, wie hebben we nog meer als rechtsachter? Wacht, dan. Oeh, kijk eens aan. Ewijk, Junior, Zambo, deze. Um, dan zou ik eigenlijk zeggen, ja, dit wordt al, een, ja oké, okay, maar junior rechtsachter, ja, Zambo gaan we dan eventjes, ja, oké, okay. ja, yes, oké. Okay. Nou, daar hebben we Zambo, Vertessen, nee, ja oké, okay, daar houdt het op, want dit zijn al spelers die eigenlijk, weet je, nee, nee, oké. Okay. Dus daar hebben we wel twee of drie uh, op de lijst gezet, dus dankjewel daarvoor. En dan de laatste reactie, die is van aflevering nummer 15 van Dino Amar. Deze heeft zes likes gekregen, jongens, goed gedaan. Um, hebben we voor elke positie een speler, voor als de speler geblesseerd raakt? Vind ik ook wel goed. Hè? Dus, we gaan even kijken. Want, kijk, hier kunnen we het al zien trouwens. Hè? Hier kunnen we het al zien. Uh, ja, keeper sowieso, zitten we sowieso goed. Uh, linksback zitten we goed. Centraal verdediger zitten we goed. Rechtsback zitten we goed. Middenveld, even kijken. Firma Gutierrez. Zien we, ja, oké. Okay. Firma Gutierrez. Dan zou je dus eigenlijk... Uh, want we hebben dus twee mm, verdedigende middenvelders. Hè? Ja toch? Dus dan zou je denken, we hebben eigenlijk voor die positie eigenlijk geen backup. Dus dan zouden we eigenlijk een middenvelder moeten halen. Want kijk, Simon Steel, dat zijn aanvallende middenvelders. Even hier kijken hoor. Richard, ja. Ja, kijk, Simon is een linksbuiten. Ja oké, okay, wacht even, wacht even, wacht even, wacht even, wacht even. Ik ga het hier doen, dat is beter. Richard hebben we, Steel kan daar spelen, Veerman. Ibrahim kan ook op die positie spelen. Dat is goed. Dan hebben we dus wel een vervanger. Simons, Zulemana. Ja, we hebben wel voor de vleugafvallers hebben we ook genoeg. Dufikas hebben we Zilva. Dus voor elke positie hebben wij een vervanging. Voor als iemand geblesseerd raakt. Roskies, weet je wat we gaan doen? We gaan even kijken naar het schema van deze aflevering. We hebben namelijk... Wat? Heb ik iets veranderd dan? Ik ga voor de zekerheid opslaan, want ik weet niet... <laughs> ik ga voor de zekerheid opslaan. Luister. Um, we gaan even kijken naar het schema. 
in afle- de vorige aflevering heb ik eigenlijk uh, alle wedstrijden gewoon gespeeld. Wacht even. Oh. Wat is dit? Want soms. Soms, hè? Soms. Zie je? Oké, okay, hij is weer gevallen. Bruh. Ik altijd. Laat het. Sorry dat ik laat het gewoon zien. Ik ga niet eens eruit knippen of zo. Oh, hij is nog heel. Ha! Ja, man. In ieder geval. We gaan even kijken naar het schema van deze aflevering. Hoor ik mezelf dubbel? Nee. Oké, okay, laat Lol! Ik ben er weer. Um, oh, we zitten nog in de maand november. Shh, daar gaan we spelen. Ja, dan weet je wat dan. Ja, dit zijn de drie wedstrijden van deze aflevering. Super simpel. Maar ik was bijna vergeten. Luister dan, ik praat alweer 20 minuten. Waarom doe ik dat mezelf altijd aan? Ik snap het niet meer. Luister, ik ga jullie een talentje wijzen die we hebben gescout al een paar weken geleden. Zoals ik al zei, ik had te weinig tijd om het erin te um, doen in de, in de vorige afleveringen. Maar ik vind dit een heel mooi moment. Ik ga het wel gewoon kort en krachtig houden. Want anders ik kan weet je, heel lang praten over die dingen. Dus ik wil het wel... Ja, kijk, kijk, wacht even. Nu moet het even... Nu moet het toch niet zijn. Oh, we moeten op... Bro, jullie moeten werken. Sorry. Sorry. Uh, maar wacht, wacht, wacht. Want jij bent niet 5-5. Weet je? Dus hebben we... Uh, kom op. We zijn... Dit is seizoen nummer 1. En het lukt niet. Oké, okay, we gaan terug naar uh, Ted. Sorry Ted, maar we hebben je toch wel nodig. LOL! Um, ik wil weer wat geks doen jongens. We hebben een speler uit Egypte. We hebben een speler uit Zwitserland. We gaan naar Azië. India. Sowieso gruwelijk land jongens. We gaan voor India zes maanden. Ik kies altijd voor um, fysiek sterk. Want dan, ik vind dat je daar gewoon de beste spelers uh, van krijgt. Weet je, terugkrijgt. Je weet het wel. LOL! En dan de volgende scout gaan we gewoon Nederland. Zes maanden. En deze, nee niet zes maanden, deze doen we gewoon negen maanden. En dan gewoon willekeur. En nu kunnen we gaan kijken naar het talent die ik heb gescout, die wij hebben gescout. Zijn naam is Laurens van Dijk. En kijk eens aan, 16 jaar, 64 algemeen, potentie, uh, ja de beste potentie. Ja, Peters komt dichtbij, maar die potentie gaat tot een 92. Die van Van Dijk gaat tot een 94. Ja, ik kan verder niks zeggen. Trouwens, trouwens, trouwens. Kijk naar die snelheid hier. Let op. Versnelling 75. Sprintsnelheid 68. Jullie weten, deze combinatie is perfect. Heb je gezien die combinatie van Lionel Messi? Misschien niet nu meer, maar in zijn uh, topjaren. Zelfde soort combinatie. Even kijken. Lenigheid 74. Bouwbeheersing 73. Dribbelen 76. Effe. Hij is bijna klaar voor het eerste elftal, jongens. Ik heb hem al een plan gegeven, hè? Ja. Wow, 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 ja, ik... Nee, j- jouw uh, sprintsnelheid moet ook omhoog. Ik wil het dan eigenlijk eerder op balans houden. Want dan, dan blijft die combinatie gewoon intact. Ja, weet je, want kijk, hier gaat alleen sprintsnelheid omhoog. Hier ook en hier en hier niet. Dus nee, gebalanceerd. Dan de volgende. Keller. Wat heb ik gedaan? Hij is de centrale verdediger. Wa- wat heb ik gedaan dan? Positiewijziging. Rechtsachter. We gaan kijken en anders zet ik het gewoon terug. Hij is dus nu een centrale verdediger. Ik ben wel goed bezig. Wat gaan we voor jou doen dan? De versnelling moet eigenlijk wel... Ja, maar... Dat maakt op zich niet heel veel uit voor een... Ik zit eerder te denken aan... Deze of deze. Ik denk deze. Ik denk deze. Tempo aanval gaat dan ook omhoog. Ik bedoel, tempo aanval hoog wordt het dan. Uh, deze... Ja, ja. Maar aan de andere kant, verdediging is ook nodig, hè. Dan zou je eerder deze. Ja, we gaan eventjes dan voor deze. Oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Luister, luister, luister. Nu voor het echtje. De volgende wedstrijd is uh, tegen... Bruh. Wie, wie was het ook weer? Oh. Zie je? RKC of uh, Fortuna? Volgens mij was het... Bro. Fortuna zit dat. Eerste wedstrijd van deze aflevering. De wedstrijd tegen... Fortuna zit er. We gaan even kijken naar de 11 jongens. En trouwens, Milan van Ewijk is in bloedje vorm. Benitez van Ewijk, Thesen, Boskagli, Max, Veerma, Gutierrez, Doku, Simons, Dufikas, Vasquez. Um, even kijken. Doku begint beter te spelen. 
Simons begint beter te spelen en je merkt het. Hè? We staan op plek 1 in de eerste divisie en het, het gat is 8 punten of zo. Dus we zijn wel echt heel goed bezig in de eerste divisie. Alleen, uh, Europees verband zijn we gewoon nog wel... Ja, volgens mij doen we het niet echt heel verkeerd, maar dat komt gewoon door City. City doet het heel slecht, weet je. Daarom zijn we eigenlijk zo hoog in de groep. Dit zijn de elf van Fortuna Zitta. Yannick van Osh, de keeper natuurlijk met een echt gezicht. Uh, natuurlijk de spits Jomas doet het goed. Cordoba, goede speler. Maar, wij... Nee, ga niet doen. Ga niet jinxen. Niet de eerste... Nee, nee, hou op. Niet doen. Wij gaan uh, Ewijk. Goede vorm te pakken. Oké, okay, rustig aan. Safi. Heeft nu een potentie van 90 plus. Gaan we even laten... Bal kwijt, hè? Nee, we hebben... Zo, we hebben echt wel... Echt een geluk, hoor. Gutierrez, mooie opening op van Ewijk. Dat is een mooie pas. Vasquez krijgt hem niet bij uh, Dubica. En Bostak die moet aan de slag. Van Ewijk. Mooie pas. Zo. Onderschepping. Dat is wat we willen zien. Dat is niet wat we... Kom op. Ah, deze. Ja, meteen een sliding, want anders was je hem kwijt, hè. Doku en Van Ewijk. Twee van de snelste spelers in de Eredivisie. Dovikas krijgt de kans. Daar is hij dan. Dovikas. En hij gaat sowieso af. Wat? Een redding van Van Osh. Boskakli. Doku op de slag. Oké, Doku is snel. Doku! Wat is dat voor kopbal? Doku. Geen buitenspel. Wel buitenspel. Wat? wat? Er gebeurde wat raars, want ik wil hem al veel eerder geven. Maar er gebeurde wat raars. Vasquez niet tevreden, maar hier. Kijk, die, die, die aanname. Dat is, ja oké, okay, 0-0 tegen Fortuna Sittard. Ik bedoel, van er is nog heel veel tijd, maar op dit moment klopt het plaatje gewoon niet. Ah, doe je wel goed, hoor. Iemand vroeg trouwens ook van, uh, heb je met, uh, had je met Zangare op middenveld een betere middenveld of zo? Iets van dat. Nou, Zangare is natuurlijk beter dan Veerman. Ik weet het, ja. Simon. Simons. Simons! Oeh, dit is precies wat ik dus net zei. Hij, hij heeft het. Die killer instinct nog niet, man. Ja, we zijn wel aan het domineren. Maar we moeten wel uh, onszelf belonen met de doelpunten. Dus Van Eeuwijk gaat mee. Van Eeuwijk gaat mee. Van Eeuwijk gaat mee. Krijgt hem. Ah, dat is. Uh, Oké, okay. dat is Nu is Van Eeuwijk wel weg, hè? Hij is blijft terug. Oké, okay, Fortuna zit daar. We komen daar niet goed weg. Ja, wat een doelpuntje. Oh, wat een redding! Van... Mooiste redding van het seizoen. Ik zeg gewoon meteen nu. Goeie okay, redding. Max, 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 max. Kom op. Oké, okay, einde van de eerste helft. En Fortuna zit daar begin nu aan te dringen. Wij hebben onze kansen gehad. En nu is Fortuna aan de beurt. Even te doen. Waar die wordt gedeeld. Oh, Scheid zag het niet. Volgende uh, corner. Dit wordt lastig. Ah, uh, nee, we hebben geen vlieger. Ja, mag ik. Uh, Simons is. Speelt op de 10 daar. Luister dan, waarom kunnen we niet gewoon een duelletje winnen? Laatste kans. Daar gaat Milan. Als het goed is wel. Doku. Er is niemand daar. Oh, er is wel iemand daar. Maar er is niemand in aspect. Spitspositie. Daar gaat Mila. Ja, het is... Ah, afgepakt. Ik kan je voorgeven. Jazeker! Oh, redding van de keeper! Nog steeds 0-0. Wij hebben kansen gehad, maar ook Fortuna zit daar. En het staat pas 0-0. Safi. Kom op. Kom op, Safi. Safi gaat hem kwijtraken. Ai, 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 ai. Vasquez. Vasquez! Ready van Van Osh. En we hebben... Doku. Doku. Waar gaat die paas heen? Wat was dat? We moeten wat, iemand moet wat anders doen. Iemand moet wat anders doen. Um, dat betekent sowieso... Vasquez eraf. 
Uh, ik geef Ibrahim de kans. Doku gaat eraf. Uh, kijk. Ja, we gaan het zo doen. We gaan het zo doen. Oh, wacht even, wacht even, wacht even. Bakayoko, jij krijgt weer de kans, mijn guy. Oké? Okay? Stel me niet te leuk. Ja, Dovikas. Dovikas. Doku is snel genoeg om het zelf te doen. Ja, misschien niet. Dat is ongelooflijk. Dat, dat geen doelpunt is toch? Geen kaart voor. Waarom? Wat deed je dan? Herhaling. De waarde. Dit is de waarde. Laat die herhaling zien dan. Wat? Ja, dat, is, dat is niet eens geel. Dat is rood. Ik ga dit doen. Silva, Bakayoko voor Doku en Vasquez. We hebben de corner. Oké, okay, we gaan het zien. Corners zijn normaal gesproken wel een stuk beter. Hè? Silva, Silva, bijna. Wie is dat? Bakayoko. Oeh, jammer. Wie nou. was dat? Bakayoko, je bent links. Dat is. Ja, maar ja, goed. We hebben nog... Er is nog tijd. Er is nog tijd. Mm. Gele kaart voor. Jerus. Nou, dat wordt de bal. Wat? Hou op, schets. Dat was sowieso geel, ik weet het. Maar hou gewoon op, oké? Okay? 0-0, jongens, tegen Fortuna Sittard. We zijn op bezoek, hè? Nee, we spelen thuis. Kom op, man. Safi, tot nu toe niet echt succesvol. Gutierrez. Dat is geen goede pas. Safi Simons. Sa Safi! Safi! Ja, dat, dat, dat is wel echt slecht, bro. Luister. Wat gaat ze doen? Bistrovic voor... Erdogan, maar Savi. We moeten focussen. We hebben nog... Er is niet zoveel tijd meer. Nu begint de tijd te dringen, jongens. Simons. Simons, alleen. Alleen, er is niemand mee. Gaan we nog wat doen of niet? Gaan we nog wat doen? Of is het klaar? Of krijgen ze hun. Uh, Oké. Okay. Nee, onze laatste kans. Het is klaar. We gaan gelijk spelen tegen Fortuna. We gaan daar de bal verliezen. We spelen gewoon gelijk tegen Fortuna Sittard. Bizar. Safi Simons had in de eerste helft een hele grote kans gemist. Maar we hebben eigenlijk ook niet echt heel veel grote kansen gehad. Dit, was, dit, is, dit, is, dit is wel echt uh, een minder wedstrijd van PSV man. Ik, ben, ik zit echt te denken, we hadden best wel kansen. Ik bedoel, van, hoe is dat, waar is dat fout gegaan? PSV verliest punten tegen Fortuna Sittard. Volgende wedstrijd is tegen Shakhtar. Uh, op welke plek staan we? we staan... Deze wedstrijd is super belangrijk. Als wij verliezen en Leverkusen wint, gaat het heel lastig worden om te overwinteren. Het doel van dit seizoen in Europa, in de Champions League, is overwinteren. De rest zien we wel, maar het belangrijkste is overwinteren. Um, de wedstrijd tegen Shakhtar hadden we volgens mij... We hadden die... Hadden we die, hadden we die verloren. Of gelijkgespeeld. Vertessa, het is druk. Oké? Okay? Het is druk. Ik wil even wat kijken. Wat hadden we gedaan tegen Shakhtar de eerste keer? Wat, wat, wat hadden we gedaan? 4-1! Ha! Oké, 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 oké. Ik moet even, 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 even goed nadenken. Want, kijk, do, ja, oké, okay. op de bank, bakayoko, bakayoko, bro, luister, we gaan dingen veranderen. Zulemana, jij, je, je mag weer, want, uh, nee. Uh, dit gaan we zo laten, hè. Ja, voor dit, ja, weet je, we gaan dit doen. En dan, um, vertessen. Juist. We gaan naar de wedstrijd, jongens. De wedstrijd tegen Shakhtar. Cruciale wedstrijd. Ben je serieus? Ik zie de, gewoon dat mijn Playstation 5 geen geluid opneemt, maar hij is... Luister, ik ben blij dat ik het heb gezien in, uh, de, de tweede, bij de tweede wedstrijd, want... Bro... Gelukkig hebben we wel geluid, jongens. Focus! De wedstrijd tegen Shakhtar. We staan op plek 2. Shakhtar staat op plek 1. Leverkusen op plek 3. City op 4. Alles kan nog veranderen in de aankomende twee wedstrijden. Wij moeten even zo... En we zijn... We zijn wel, maar we zijn gewoon... We spelen niet eens thuis. Luister, we spelen niet eens thuis. Hoe gaan we... De, we hebben 4-1 pakslag gekregen in Eindhoven. Waar praten we over? Ja, zeg het even, waar praten we over? Dit zijn de elf van Shakhtar. 
Um, maar oké, okay, ja, ik bedoel van, we hebben gewoon 4-1 verloren van deze groep. 4-1. Ik, ben, ik zeg je eerlijk, ik ben het totaal vergeten. Ja, weet je, dat doe je als je een traumatische ervaring uh, beleeft. Weet je, dan ga je gewoon proberen zo snel mogelijk te vergeten. Je hersenen werken op een hele bijzondere manier. En uh, dat is wat mijn hersenen hebben gedaan. Bruh. Mijn hersenen hebben die 4-1 gewist uit mijn geheugen. Maar dat is gewoon weer terug nu, want ik, ik, ik ben er aan herinnerd. 4-1 pak slaag tegen Shakhtar. Dat is een van de pijnlijkste van uh, mijn uh, loopbaan als coach bij uh, PSV. Dit zijn de elf van uh, PSV. We hebben geen wijzigingen, wel op de bank. We hebben een paar uh, wijzigingen. Um, sterkste bank heb ik opgesteld voor het geval dat. We zijn natuurlijk um, op bezoek. We beginnen aan de bal, jongens. De wedstrijd tegen Shakhtar. Gelijkspel is, is, zou, zou op zich wel kunnen, maar liever niet. Ja, oké, okay, Max. Ja, oké. Okay. Niet geblokt worden. Bizar. Safi! Met 1-0. Wat een doel voor Zafi. Ik moet wel rustig blijven, want de wedstrijd is nog echt jong. De eerste aanval van PSV is raak. Zafi Simons, eindelijk hè. De vorige wedstrijden had hij ook zulke geschoten en elke keer ging het gewoon niet. En nu perfect in de hoek. 1-0 voor tegen Shakhtar. Maar goed, luister. We hebben dus verloren met 4-1. Ik weet niet hoe we hebben gescoord nu. Want we hebben gewoon pak slag gehad hè, van uh, Shakhtar. Het was niet eens een... een, een het was gewoon een pak slaag. Niet meteen scoren. Oké, okay, die bal valt. Nee, we staan ervoor. Die bal valt! Kom op, man! Rustig, rustig, rustig. We hebben het overleefd, maar ik weet niet hoe. Ik weet echt... Dit is zo moeilijk om dat gewoon te verdedigen. Hou me, hou me, hou me. Kom op, man! We hebben toch de bal of niet? Oké, okay. Safi, kom op, scherp blijven, scherp blijven, kom op. Safi! Safi gaat gewoon... Oh, kom op, maar je hebt gescoord en nu verlies je alles. Doe ik... De me... Oh. Gutierrez! Wat de... Oké, okay. rustig. Dit is het moment dat we rustig moeten blijven, nu. Niet geblokt. Lekkere wedstrijd. Savi is wel echt in goede vorm. Naast het doelpunt dat hij het een beetje zwaar maakt. Nou wie kop je? Ik wil dat je hem naar de... Ach, kom op man. Dat is echt... Gewoon zomaar doe je dat. Maakt niet uit. We moeten blijven voor het Ja, Milan is snel. Deze. Deze! Oh man, 1-0. Maar ja, we staan voor. We staan voor. We staan voor. We staan voor. Misschien moeten we Doefikas er wel even gaan afhalen, want uh, hebben we de bal? Oké, okay, keuzes. Doefikas, sorry, je gaat eraf, want we hebben het al zwaar genoeg. Simpele fouten kunnen we ook niet erbij hebben, weet je. Zilva komt erin, Doefikas gaat eraf. Dat is de wissel. We gaan ook wisselen trouwens. Oké. Okay. Ik snap niet waarom Doku... Gaat spelen in de verdediging of middenveld. Ik wil dat langs gaan, maar het gaat niet werken. Nee. Vasquez speelt niet als pits. Tessa. Kom op! Um, 20 minuten. 20 minuten nog. 20, kom op. 20 minuten jongens. Even kijken, wie krijgt de... Is dat Doku? Doet do Doku het? Ja, Doku gewoon met de assist. Ja, hij begint nu wel echt beter te spelen, gelukkig. Milan. Milan is een killer, man. Hoe kan hij... Lekker. Geen, nee, ik ben niet tegen, man. Weet je wat, Doku? Tijd voor die snelheid van jou. Wacht hoor. Precies, snelheid. En er is geen enkele spits meer. Daar is 
itu aku Hai paksa anor that, What is that toh me di last pass Last pass man We winnen met 2-0 Van um, Shakhtar Wacht even Volgens mij zijn we veilig voor Ik durf het niet te zeggen maar volgens mij wel We moeten even gaan kijken Want volgens mij zijn we veilig Volgens mij gaan we overwinteren. Leverkusen, Manchester City, ze spelen gelijk. Hé, hey, wacht even. Hebben we de wedstrijd tegen... tegen hebben we de wedstrijd tegen uh, Feyenoord? PSV, 9 punten. Leverkusen, als ze de laatste wedstrijd winnen, komen ze op 9 punten. Uh, we zijn dus nog niet veilig. We zijn niet veilig. Ah, dus we kunnen het nog steeds uit handen geven. Tegen wie gaan we de laatste wedstrijd? Lever ah, dit wordt een drama. En dan hebben we nu de laatste wedstrijd van de aflevering. En dat is tegen Feyenoord, de topper jongens. Feyenoord op 3 en wij staan op 1. Het verschil is even kijken. 10 punten. Wij hebben Dovika's met 11 doelpunten. Feyenoord heeft... Fe Wat? Wa Feyenoord? Niemand! Jiménez op plek 24 met maar 5 doelpunten. Uh, Feyenoord is diep in de problemen. Feyenoord is diep in de problemen. We zijn vandaag aanwezig bij een topduel van de bovenste plank. De topper tegen Feyenoord. En we zijn op bezoek. Daar hebben we Simanski. Uh, Feyenoord staat op plek 3. Het verschil is 10 punten met PSV. Maar we hebben punten laten liggen tegen Fortuna Sitta. Dus ja, dan zouden we net zo goed ook kunnen verliezen van Feyenoord natuurlijk. Proost op doel, wie is dat? Kassanweetje speelt, Trauner is er nog. En Dikka hebben ze. Hansko, uh, Kuksu, Wiefer, Simanski, Dilrason, Jiménez, Pakshaw. Dat is toch, en Dikka, dat is een goede verdediger. Hoe kan Feyenoord zo... Aan de andere kant, we zijn wel echt een stuk beter dan de rest. Maar het verschil is wel echt heel groot. Wij hebben natuurlijk gewoon dezelfde elf jongens. We zijn in Roffa, oké? Okay? We nemen het op tegen Feyenoord. En Simanski is, een, is lastig. Dat is een weetje ook. Geert Rijder is misschien al verkocht, hè? Hier is Jiménez, daar is... Nee, dat is geen... Ah, hij is... Hij is... Hij is... Hij is... Hij is... Hij is... Hoe vaak ik het ook wil niet zeggen, hè? Elke wedstrijd gebeurt er wel iets waardoor ik het weer niet zeg. Hij valt perfect natuurlijk voor. Eerste aanval, Jiménez, de topscorer van Feyenoord in het echt. 1-0 achter tegen Feyenoord, jongens. Nee, ik wil gewoon die gele kaart zien. Nu meteen. Hij heeft geluk dat het... Dilrosen is een aanvaller, dus waarschijnlijk gaat hij niet meer in die positie komen om een gele... Nou, oké, okay, misschien wel, want hij, dat was echt agressief. Safi recht op de keeper. Pak jou. We hebben gewoon geluk. We hebben gewoon geluk. We hebben gewoon geluk. Veerman, je kan doorlopen. Veerman. Veerman! Oh, wat een doelpunt, bro! Wat een gruwelijk doelpunt! Terug in de wedstrijd! Ja, hoor. Nee! Ah, oh, zonde. 1-1, jongens. Tegen. Fijn, hoor. Milan. Onze bal. Meen je niet, bro? Ah, kom op, man. Twee en achter. Dit is het moment. Doe wie gas. Pasquez. Da ja, oké, okay, dat is ook meteen je laatste kans. Hele kaart voor Kutsu. Dat is ook meteen je laatste kans. Dit zijn de wissels. Ik zit gewoon te wachten op dat doelpunt van uh, Feyenoord, zodat ze niet kunnen. Alle slijdingen gingen niet. Ik wist het gewoon. We gaan gewoon verliezen, jongens. Al die slijdingen werden gewoon eigenlijk gewoon gepareerd. Eén, twee, daar is en dan komt die paas gewoon netjes aan. We gaan gewoon verliezen van uh, Feyenoord. Weet je, we kunnen natuurlijk niet alles winnen. Maar het doet gewoon pijn, weet je. We hadden wel kansen. Alleen dat doel, de derde doelpunt van... Uh, ah, Feyenoord speelt wel echt bizar goed nu, hoor. Hier de achterlijn. 
Nee, dankjewel. Uh, ja, de scheids heeft ons uit onze leiden verlost. We hebben verloren van uh, Feyenoord, jongens. We hebben de topper verloren van Feyenoord. We hebben dus niet gewonnen in de Eredivisie in deze aflevering. We hebben gelijk gespeeld tegen Fortuna. Verloren van Feyenoord. Wat een drama. Maar we hebben gelukkig wel gewonnen in de Champions League, weet je. We zijn wel regerend landskampioen. Plus we hebben een groot gat. Maar dit is wel... Ja, we zijn het gat waarschijnlijk kwijtgeraakt. Feyenoord was beter. Het is wat het is. We gaan even kijken naar... Uh... De stand. Want ik ben wel benieuwd. Wat? Wat? Maar kijk even aan dan. Kijk. Het gat is. Even kijken. 7 punten met de nummer 2. De nieuwe nummer 2. Feyenoord. Het gat is 7 punten. Twente op 3. Ajax 4. En dat is de top 4. Broskies. Hartstikke bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Vergeet niet om een duimpje omhoog achter te laten. Abonneer als je nieuw bent. Belletje aan. En maak